वेलकम बैक कौन सा डे आज फोर्थ डे चार दिन बीत गए हैं थोड़ा जोश भरो अपने अंदर स्पीड पकड़ो छुट्टियां खत्म हो रही हैं ठीक है ना तीन दिन में जो किया बाकी जो दे तीन दिन बचे हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है एक एक मिनट कीमती है ठीक है टाइम की वैल्यू को समझो नहीं तो फिर कल को टाइम तुम्हें नहीं कुछ समझेगा राइट बच्चों तो लेट साथ क्या करते हैं आज हम एन पी ओ अब आ रहे हैं पार्टनरशिप वाली बुक पे हमने दो बुक्स खत्म कर ली हम्म तो आज हम पार्टनरशिप वाली बुक्स पे आ रहे हैं बच्चों को पार्टनरशिप में कह रहे हैं बहुत सारे डाउट है कोई नहीं हम पार्टनरशिप के अंदर और एनपीओ के अंदर ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आपके डाउट जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी और नहीं होंगी तो फिर हमें बताना जरूर सॉल्व करेंगे मस्त सॉल्व होगी ठीक है बच्चों तो चलिए टॉपिक का नाम है एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बताइए क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं यस yes, कर सकते हैं नाम एनपीओ जरूर है बट दे कैन अर्न द प्रॉफिट वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बच्चे बोले फिर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो फिर एनपीओ कैसे हो ठीक बात है ना भाई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट अर्न करना आप जानते हैं उनको जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं सरप्लस ऑब्जेक्टिव नहीं होता बट दे कैन अर्न बट इसमें एक फुल स्टॉप कॉमा भी है क्या है कि द मेंबर्स कैन नॉट विड्रॉन द प्रॉफिट मेंबर प्रॉफिट को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते हैं ये थे एनपीओ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं एनपीओ के बताइए कि एनपीओ के अंदर आप जानते हैं क्या होता है कैपिटल फंड कैपिटल फंड का दूसरा नाम जनरल फंड तीसरा नाम बताइए ठीक है कैपिटल फंड हो गया जनरल फंड हो गया तीसरा नाम क्या होता है बताइए याद करो क्या होता है क्रॉप्स फंड ठीक है क्या नाम है तीसरा आपको बताया क्रॉप्स फंड सी ओ आर पी यू एस क्रॉप्स फंड याद रखना आपको तीसरा नाम मैंने बताया ठीक जनरल फंड कैपिटल फंड एंड क्रॉप्स फंड आगे बढ़ते हैं हम अब बताइए क्या एनपीओ जो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन राइट लोन ले सकता है यस और नो बताइए यस और नो यस एनपीओ लोन ले सकता है जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लोन ले सकता है ले सकता है ऐसे ही एनपीओ भी लोन ले सकता है और उसको विद इंटरेस्ट रीपे भी करना होता है राइट right, बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती है एनपीओ मनी कैसे रेज करता है जैसे पार्टनरशिप वाले भी कर, रेज करते हैं ना प्रोपाइटर कैपिटल लगाता है और आपके कंपनी के अंदर शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं तो ये मनी कैसे रेज करता है एक तो ठीक है लोन वाला हो गया मनी बाकी कैसे रेज करता है नंबर वन कैसे बताओ मेंबरशिप फीस से डोनेशन से सब्सक्रिप्शन से राइट मेन सोर्स ऑफ रेज ऑफ मनी क्या बताया मैंने आपको मेंबरशिप डोनेशन सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा इन सोर्स से एनपीओ जो है मनी रेज करता है तीनों इंपॉर्टेंट बातें बताई याद रहेंगे आपको जो बताया चलिए आगे चलते हैं हम एनपीओ के अंदर आप जानते हैं एक बनता है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट और एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक होती है बैलेंस शीट सबको मालूम है ठीक बात है ना अब बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है मतलब किस बेसिस पर बनता है बेसिस हम वन मार्कर क्वेश्चन है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताइए क्या बेसिस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आ, क्या होता है कैश बेसिस क्या होता है कैश बेसिस बनता है उसमें जो कैश आता है वो रिकॉर्ड होता है जो कैश जाता है वो रिकॉर्ड होता है जब प्रीवियस ईयर का हो करंट ईयर का हो ठीक बात है ना सब रिकॉर्ड बट कैश बेसिस होता है बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या बेसिस होता है अक्रूवल बेसिस बनता है क्या बनता है अक्रूवल बेसिस पे याद रखना देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको वो कैश बेसिस बनता है और ये किस बनता है हमारा अक्रूवल बेसिस बनता है राइट right, बच्चों समझ आ गया क्या बताया आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्या बेसिस है कैश बेसिस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या बेसिस हमारा अक्रूवल बेसिस है चलिए अब इसमें छोटी छोटी चीजें वो आपको आपने पढ़ रखी होंगी जैसे लिगेसी कहाँ पे आता है है ना और स्पेशल डोनेशन बैंक की लाइब्रेटी में आता है लिगेसी इनकम में भी आ सकता है बैंक भी आ सकता है आपको क्वेश्चन में देखना है कि लिगेसी में क्या लिखा हुआ है अगर लिखा है इफ इट इज क्या लिखा है मतलब लिखा है ट्रांसपोर्ट इनकम एंड एक्सपेंड तो इनकम में एक्सपेंडिचर में आएगा बट इन देंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन लिगेसी कहाँ जाएगा बैंक की लाइब्रेटी में ऐसे स्पेशल डोनेशन स्पेशल फंड ये सब कहाँ जाते हैं बैंक की लाइब्रेटी में तो ये चीजें तो आपने पढ़ रखी होंगी ना कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ जाती है अब इसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम और एक कॉमन मिस्टेक एक छोटी सी बात जो ध्यान रखनी है दो तीन बातें रहते हैं सबसे पहले बताता हूं क्या मिस्टेक बच्चों से हो जाती है हुँ? दो छोटी छोटी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे फिर हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे बच्चे ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका 
कि आप कैसे अटेम्प्ट करें कि आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाए मेथड टेक्निक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आप कैसे आप सॉल्व करें कि आपका आंसर आ जाए कई बार सब कुछ आते हुए भी टाइम लग जाता है और टाइम भी सेव हो जाए कम समय में आपका क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में है ना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आंसर भी आ जाए वो जरूर आपको प्रोसेस बताएंगे उससे पहले कॉमन मिस्टेक छोटी सी बच्चों से क्या होती है कई बार वही फ्लोलेस में हो जाती है हम जानते हैं स्टेशन कंज्यूम निकालते हैं सबको मालूम है स्टेशन कंज्यूम निकालते हैं कैसे निकालते हो कैसे निकालते हैं स्टेशन कंज्यूम यस आपको याद है कैसे निकालते हैं स्टेशन कंज्यूम अमाउंट पेड है ना प्लस कंट्री कैटर मान लीजिए प्रीवियस कैटर फिर राइट फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक स्टेशन कंज्यूम निकालते हो आता है सबको अब एक इंपॉर्टेंट बात कई बार क्वेश्चन मिले क्या गिवन था स्टेशनरी परचेज ही गिवन है क्या गिवन होता है स्टेशनरी परचेज जब परचेज गिवन होता है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है उस केस में करंट क्रेडिटर प्रीवियस क्रेडिटर करंट एडवांस प्रीवियस एडवांस वो कंसिडर नहीं होता क्या गिवन है अगर आपको क्वेश्चन के अंदर परचेज स्टेशनरी या मेडिसिन परचेज वर्ड गिवन है राइट right, बच्चों ध्यान रहेगा आपको तो क्या नहीं आता प्रीवियस कैरेक्टर करंट कैरेक्टर नहीं आता सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग से आता है फिर वहां से कंज्यूम निकल आता है ध्यान रखना है एक ये फ्लोलेस में मिस्टेक हो जाती है जो आपको ध्यान रखना है और दूसरा अब बात करते हैं किसकी कि हम इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करें मतलब हमें रिसिप्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो हम कैसे सोल्व करें तो मैथड बताता हूं आपको कम टाइम में सबसे पहले बच्चों मेरा सजेशन है कि और सजेशन बढ़िया ही देंगे आपको एक्सपीरियंस के बेस पे ठीक है सबसे पहले आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बनाने का तरीका देखो बहुत आसान होता है याद ना आपको पेमेंट साइड को कहां डालना है एक्सपेंडिचर में लेकिन पेमेंट एक्सपेंडिचर में आता है कौन सी पेमेंट नहीं आती वो याद रखनी है आपको सारी पेमेंट एक्सपेंडिचर में आती है कौन सी नहीं आती एक्सेप्ट कौन कौन सी नहीं आती जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं आते जैसे आपने पेमेंट साइड में मशीनरी मशीनरी है फर्नीचर है क्लोजिंग कैश है ये नहीं आएंगे जितनी भी असेट्स है एक तरह से वो नहीं आएंगे बाकी सारी पेमेंट एक्सपेंडिचर में आ गई और रिसिप्ट उठा करके इनकम में डाल दो भाई इतना तो कर सकते हो रिसिप्ट उठा करके कहां डाल दो इनकम साइड में डाल दो जितनी रिसिप्ट हैं वो इनकम में डाल दो आप समझ आए बच्चों जितनी रिसिप्ट से कहां डाल दो इनकम इनकम बट कौन सी रिसिप्ट नहीं आती कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में फॉर एग्जाम्पल स्पेशल डोनेशन और जैसे डोनेशन फॉर डोनेशन फॉर प्राइज फंड मैच फंड राइट डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये नहीं आती लाइफ मेंबरशिप फीस एंड थिंग कैपिटलाइज वो इनकम में नहीं आती कहा जाती है वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में और इंपॉर्टेंट चीज करंट के बैलेंस शीट में आएगी प्रीवियस में नहीं आएगी रिसीप्स एंड पेमेंट से जो भी असेट्स एंड रिसीप्ट लोगे कहां जाएगी वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी प्रीवियस बैलेंस शीट में नहीं आएगी तो इस तरह से आपने पेमेंट को एक्सपेंडिचर में डालना है रिसीप्ट को इनकम में डालना है और नीचे एडजस्टमेंट कंसिडर करके क्या करना है आपसे सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट कर लेना है पहला पहले से आपने पूरा कर लिया ना अब हम बात करते हैं किसकी बैलेंस शीट की बहुत शॉर्टकट बताता हूं बैलेंस शीट का बहुत आसान तरीका बताता हूं ठीक है नंबर वन दोनों बैलेंस शीट आपने एक साथ बनानी है दोनों बैलेंस शीट एक साथ बनानी है उसका रीजन है आपका टाइम बचेगा आप अलग बनाओगे तो दो बार आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेगा गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अब कुछ फिगर ऐसी होती है जो पहले नीचे क्वेश्चन दे रखा होता है कि बिल्डिंग इन द बिगनिंग इतना मशीन इतना ओपनिंग असेट दे रखी होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो और साथ साथ उनको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ले आओ सुन में आया बच्चों आपको क्या डाल दो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो और साथ साथ क्या लिख दो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डाल दो डाल दिया ठीक है उसके बाद जब आप क्लोजिंग में सेट्स डाल रहे हैं वो वाली तो उनकी जो एडजस्टमेंट है वो भी कंसिडर करो खत्म कर दो उसको साथ साथ ही करना है ये नहीं कि उसको पेंडिंग रखना है जैसे ओपनिंग में बिल्डिंग दे रखी है पचास पेमेंट साइड में बिल्डिंग दे रखी है आपको परचेज और बिल्डिंग टेन तो जो परचेज की उसमें एड कर दो फिफ्टी प्लस परचेज टेन कितना हो गया सिक्सटी अगर कुछ सेल करिए उसमें से माइनस कर दो और उसके बाद उस पर डेप्रिशिएशन भी लगा दो ये मैक्सिमम चीजें हैं क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि सारा कुछ दे रखा होता है समझ में आ गया मैं फिर से बताता हूं क्लोजिंग ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है एडजस्टमेंट क्लोजिंग में है क्लोजिंग क्या एडजस्टमेंट हो सकती है एक तो ओपनिंग वाले एसेट्स ले आए प्लस पेमेंट साइड में कोई एसेट्स है मान लीजिए फर्नीचर ही है फर्नीचर ओपनिंग में थर्टी थाउजेंड पेमेंट में फर्नीचर है टेन थाउजेंड कितना हो गया थर्टी प्लस टेन करेंट में परचेज हुआ फोर्टी फिर उसके बाद अगर कोई फर्नीचर का पार्ट सेल हो गया है वो उसमें से माइनस कर दो राइट बच्चों और अगर कोई डेप्रिशिएशन लगा है तो डेप्शन भी माइनस कर दो फिर फाइनल वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी तो ये सारा काम साथ साथ ही कर देना है ऐसे और भी जस्ट जो है ओपनिंग में एंड सेम
माइनस कर दिया तो आपका काम हो जाएगा इससे आपका टाइम बहुत बचेगा फिर ऐसे ही आप आ, आ, और एडजस्टमेंट्स हैं जैसे आउटसाइड सब्सक्रिप्शन प्री पेड वगैरह ओपनिंग क्लोदिंग दोनों होते हैं ओपनिंग में ओपनिंग में डाल दो क्लोदिंग वाला क्लोदिंग में डाल दो साथ साथ ओपनिंग वाला ओपनिंग में क्लोदिंग वाला क्लोदिंग में तो सारी एडजस्टमेंट इतने से आप कर दीजिए तो देखो बैलेंस शीट प्रिपेयर और मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया रिसीव साइड की जो कैपिटल रिसीप्ट है जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस है या स्पेशल डोनेशन है वो कहा क्लोदिंग बैलेंस शीट में आएगा ठीक है ओपनिंग में नहीं आता राइट ऐसे पेमेंट साइड में जो सेट्स है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आती है आपने डाल दी ऐसा भी हो सकता है कोई असर्ट पेमेंट में और नीचे ना हो है ना तो आपने वो असर्ट को सीधा ही लिख देना है आप उस वैल्यू को शो कर देना क्योंकि नई परचेज करी है क्लियर बच्चों ऐसे स्टेशन के बारे में ओपनिंग स्टॉक होता है क्लोदिंग स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोदिंग स्टॉक क्लोदिंग बैलेंस शीट में फटाफट से डाल दिया आपने फिर उधर से कैप्टो फंड निकाला कैप्टो फंड साथ साथ क्लोदिंग बैलेंस में डाल दिया अब कई बार बच्चे क्या करते हैं पहले ओपनिंग बना देते हैं फिर इनकम एक्समेंट जब बनाते हैं फिर क्लोदिंग बनाते हैं पता क्या कैप्टो फंड ही ट्रांसफर करना भूल गए हो जाता है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कैप्टो फंड निकालेंगे साथ साथ उसको क्लोजिंग बैलेंस भी ले आएंगे उसमें सरप्लस जो है ये प्लस कर देंगे डेफिट तो माइनस कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आ गया तो इस तरह से आप एनपीए के क्वेश्चन को बड़े आराम से और बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं राइट बच्चों कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों तो आपने एनपीओ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गए अब उसके क्वेश्चन करेंगे अब हम बात करें अभी डे फोर खत्म नहीं है कंटिन्यू अभी हमने वैल्यूशन गुडली के बारे में बात करनी है चेंज इन पी के बारे में बात करनी है बहुत बातें हैं आपके साथ ठीक है तो बात करते हैं किसके साथ वैल्यूशन ऑफ गुडविल पता है आपको गुडविल क्या होती है इंटेंजिबल एसेट्स होती है ठीक बात है गुडविल दो टाइप की होती है बट परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप मीनिंग बता दो मुझे सबको बताओ आप मीनिंग बताइए वट इज परचेज गुडविल वन मार्कर में आ गया क्या लिखोगे परचेज गुडविल समझ आया क्या होता है बताइए नहीं पता तो जिसको पता तो अच्छी बात नहीं पता तो हम बताते हैं क्या होता है इट इज अ क्या होता है परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है वेन ए फॉर्म पेड अमाउंट to acquire when a firm paid amount to acquire the goodwill right is called kya bolte hain purchase goodwill kya wo cash ke form mein pay kare ya aapka kind ke form mein pay kare lekin kuch pay kiya hai to usko hum bolte hain purchase goodwill aur self generated goodwill kya hoti hai goodwill jo humne kya kara hai over the year khud apna brand create kiya hai inherited goodwill bhi jisko bolte hain apni reputation se banaya hai hai na apni so that is called kya bolte hain usko hum self जनरेटेड गुडविल तो बच्चों पूरा वीडियो में बार बोल रहा हूं आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए अभी बीच में आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बोल रहा हूं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लिखा इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चार्जेस नहीं है आप उसको डाउनलोड कीजिए एंड यू फील कि जब आप वो क्वेश्चन कर लेंगे आपका पूरा टॉपिक गो थ्रू हो जाएगा पूरा टॉपिक और आपने कॉन्फिडेंस आएगा अजब सा कॉन्फिडेंस गजब सा कॉन्फिडेंस यू ट्राई आपको क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए एक चाहे ट्राई करके देखिए आप चैप्टर यू गेट ए कॉन्फिडेंस ठीक है बच्चों तो एनीवे anyway, तो अब हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं आपके पास बता रहे हैं क्या गुडविल से रिलेटेड बात करें गुडविल में एक और पॉइंट होता है क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज इसका भी मीनिंग आ सकता है क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है इट रेफर टू द पीरियड विच ए बिजनेस एक्सपेक्टेड दैट इट विल अर्न एटलीस्ट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द कमिंग पीरियड मतलब पिछले चार साल से मान लो जो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड है तो वो एक्सपेक्ट करेगा जितने साल तक वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा पास्ट एफर्ट के बेस पे तो दैट इज कॉल क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस ये गुडल को वैल्यूशन करने के काम आता है वन मार्कर के हिसाब से ठीक बच्चों तो ये थी कुछ बातें और बाकी आपको इसमें पता है वैल्यूशन कर कौन कौन से फैक्टर फैक्ट करते हैं वो आपको करना है लोकेशन वगैरह एंड आप ये जानते हैं जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो अगर किसी ईयर के प्रॉफिट के अंदर एब प्रॉफिट इंक्लूड है क्या कर देते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देते हैं और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों प्लस कर देते हैं याद है आपको और कोई एक्सपेंस अगर हम सब्ट्रैक्ट करना भूल गए हैं तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं याद आया तो ये बातें आपको याद रखना है और कोई एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए वो कैपिटल था और हमने इसको रेवेन्यू मान लिया तो क्या करेंगे उसको हम वापस प्लस कर देंगे लेट इट बी हमने कोई फर्नीचर मेन नई मशीन नहीं खरीदी उसके इंस्टॉलेशन पे वेजेस पे किया अब हमने उसको वेजेस को पीरियड में डाल दिया वेजेस में इंक्लूड कर लिया ठीक है जबकि वो आना किस में चाहिए था मशीनरी में तो हम क्या करेंगे उसको उस शेयर के प्रॉफिट में वेजेस को क्या करेंगे वापस प्लस क्योंकि इसने प्रॉफिट को माइनस कर दिया सब आपको पता है ठीक है बच्चों तो
पार्टनर नया चैप्टर आ गया भाई इसको भी खत्म करना है वो तो बहुत आसान था अब इस चैप्टर को खत्म करना है इस चैप्टर के अंदर देखो सबसे पहले बताता हूँ जो कॉमन मिस्टेक बच्चों से होती है क्वेश्चन पढ़ते नहीं है इसमें क्या क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पूछता है क्या पूछता है क्वेश्चन बोला है कि मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री और एंट्रीज बड़े ध्यान से देखना है अगर आपको कहता है मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री तो कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा है जर्नल दे रखा है पी एंडल दे रखा है गुडविल दे रखा है रिवॉल्यूशन दे रखा है सबको क्लब करके आप एक ही एंट्री करेंगे याद है जितने भी प्रॉफिट गुडविल प्लस एक्मेटिव प्रॉफिट आप बताइए एक्मेटिव प्रॉफिट क्या होते हैं बताओ जन रिजर्व रिजर्व फंड कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस ये क्या होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसका दूसरा नाम क्या होता है रिटेन अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये एक ही चीज है ठीक है जन रिजर्व रिजर्व फंड कैपिटल रिजर्व रिजर्व फॉर कंटीजेंसी ऐसी एक्यूमेटेड लॉसेज क्या होते हैं एक्यूमेटेड लॉसेज की लिस्ट बताइए क्या क्या होते हैं बिल्कुल डेफर्ड एक्सपेंडिचर येस पी एन एल डेबिट बैलेंस जिसको हम लॉस इन बिजनेस बोलते हैं राइट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो ये एक्यूमेटेड लॉसेज हो गए तो जितने भी एक्यूमेटेड प्रॉफिट हैं वो प्लस गुडविल प्लस रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है तो प्लस रिवॉल्यूशन का लॉस है तो माइनस एक्यूमेटेड लॉस है तो माइनस तो जो नेट अमाउंट बचेगा उसको लेके हम एक सिंगल एंट्री करेंगे क्या करते हैं गेन टू रिटायरिंग सॉरी गेनिंग टू सैक्रीफाइसिंग जो गेन कर रहा है डेबिट और जो सैक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट याद रहेगा बच्चों तो बड़े ध्यान से देखना है इसमें कि क्या है अगर सिंगल एंट्री है तो सब चीजों को लेकर एक ही एंट्री करनी है आपने अब इसलिए यानी कि लेवल की शुरू कर दो हम एंट्रीज लिखा है तो फिर <coughs> सबके लिए अलग एंट्री है रिवॉल्यूशन के लिए अलग एंट्री है फिर रिजर्व्स के लिए अलग एंट्री है और लॉसेस के लिए अलग एंट्री है फिर सबके लिए अलग एंट्री है पर बड़े ध्यान से आपको देखना है एंट्रीज पूछा है कि एंट्री ऐसे रिवॉल्यूशन के अंदर भी रिवॉल्यूशन का आप एडजस्ट ओ असेट्स एंड लाइबिलिटी रिवॉल्यूड हो रही है रिवॉल्यूड तो हो रही है असेट्स लाइबिलिटी उसमें आपसे पूछा क्या है मैं फिर बात करता हूं आप क्वेश्चन में बड़ा फोकस करो यार पूछा गया आपसे आपसे क्या पूछा करना क्या है उसके अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है कि नहीं करना कैसे पता लगेगा अगेन वो कहता है कि फॉर्म जो है असेट्स एंड लाइबिलिटीज की जो रिवाइज वैल्यू है वो बुक्स में शो करना चाहती है फॉर्म वॉन्ट टू शो रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी इन बुक्स तो इस केस में हम यस yes, क्या करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बट इफ फॉर्म डजेंट वॉन्ट टू शो रिवाइज वैल्यू फॉर्म रिवाइज वैल्यू को शो ही नहीं करना चाहती तो हम असेट्स एंड लाइबिलिटी को मतलब सॉरी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे वो याद है ना आपको इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करके आप सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे और एंट्री क्या करेंगे इस केस में अगेन गेन टू सैक्रीफाइस तो इस चैप्टर में यह बड़ा आपको ध्यान रखना है ठीक है बच्चों और हाँ अगर मान लो इस चैप्टर के अंदर आपके पास आ जाता है रिवॉल्यूशन वो आपसे कहता है बैलेंस शीट बनाओ क्या डायरेक्ट कहता है जनरेटी एंड बैलेंस शीट बनाओ जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर वही बात आपको ध्यान रखनी है उसने बोला क्या बोला आपको रिवाइज वैल्यू रिवाइज वैल्यू फ्रॉम वॉन्ट टू सो रिवाइज वैल्यू इन बुक्स या फ्रॉम वॉन्ट टू मेक ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तो बैलेंस शीट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी पुरानी वैल्यू आएंगी नई वैल्यू शो नहीं होंगी सिंगल एंट्री करोगे तो रिजर्व भी बैलेंस शीट में शो होंगे ठीक है नॉर्मली हम एडमिशन रिटायरमेंट करते हैं जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैलेंस शीट में नहीं आते ना बट अगर फॉर्म सिंगल एंट्री कर रही है क्या करिए फॉर्म सिंगल एंट्री कर रही है तो क्या होगा रिजर्व्स बैलेंस शीट में शो होंगे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वेन फॉर्म शो द रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट ठीक है तो क्या करेंगे वेन वेन फॉर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है ना मीन्स रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रिजर्व बैलेंस शीट में शो होंगे तो ये एक ध्यान है जो इस चैप्टर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है और क्वेश्चन के समय याद रखना है कि एंट्री करोगे या एंट्रीज करोगे बाकी आपको पता ही है एंट्री है ना एक्मेटेड प्रॉफिट की एक्मेटेड लॉसेस की वो सब अभी हम नहीं बता रहे हम तो मेन मेन चीजें बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखनी है तो चलिए बच्चों तो डे फोर होप आपका अच्छा जाएगा और आप इन पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे करेंगे ना यार करेंगे क्यों नहीं करेंगे फिर से बोल रहा हूं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर डाउनलोड कीजिए उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए आपकी रिविजन मस्त हो जाएगी और कोशिश करिए कि डेली एक सैंपल पर करना है अब हम भी बहुत जल्दी आपको सैंपल पेपर आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं आप उन सैंपल पेपर को विद सॉल्यूशन देंगे पहले दिन हम आपको क्या देंगे क्वेश्चन पेपर एंड देन फिर क्या आएगा सॉल्यूशन तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा फिर इसका सॉल्यूशन देगा राइट बच्चों थैंक यू गुड लक थैंक यू